আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক টু ফ্লুইড মেকানিক্স তো আমরা আজকে ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স এর হাইড্রোস্ট্যাটিক ফোর্সেস অন সারফেস এর উপর একটা প্রবলেম দেখব তো প্রবলেমটা হচ্ছে এই যে আমরা এখানে একটা ইনক্লাইন্ড সারফেস এখানে সাবমার্সড অবস্থায় আছে তো এই সারফেসটা হচ্ছে আমরা ট্রায়াঙ্গুলার শেপের একটা সারফেস তো আমার যে ইনক্লাইন্ড অ্যাঙ্গেল এটা দেওয়া আছে 53 ডিগ্রি তো এটা একটা আমার আর কি ওয়াটার একটা গেট আর কি তো গেট এখানে গেটের এই প্রান্তটা হচ্ছে আমার হিঞ্জ করা আছে আর এই প্রান্তে ব্যালেন্স করার জন্য আমার এখানে একটা পি ফোর্স দেওয়া আছে ট্রায়াঙ্গুলার যে আমার এরিয়াটা আছে যেটা আমার গেট গেট এখানে কিন্তু আমরা দেখতেছি হচ্ছে গেটের হচ্ছে আমার সাইড ভিউটা আর এখানে হচ্ছে টপ ভিউটা ঠিক আছে তো এখানে সব প্যারামিটার দেওয়া আছে তো আমাকে বের করতে হবে যে এই যে আমি ফোর্স এটাকে ব্যালেন্স করতেছি কারণ এখানে একটা ফোর্স কাজ করতেছে হাইড্রোস্টিক ফোর্স এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমার এখানে একটা ফোর্স দিচ্ছি পি তো এই পিটা কত আর হাইড্রোস্টিক ফোর্সটা যে লোকেশনে কাজ করছে সেই লোকেশনটা কত মানে সেন্টার অফ প্রেশার বলে যেটাকে আমরা এক্স পি ওয়াই পি তো এই লোকেশনটা আমাকে বের করতে হবে তো এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা কিছু স্টেপ সবসময় ফলো করব তো আমরা সেই স্টেপগুলো এখন দেখবো যে কীভাবে আমরা এটা সলভ করতে এই ধরনের প্রবলেম আমরা সলভ করবো তো প্রথমে যেটা আমরা করব এক নাম্বার স্টেপে চিন্তা করি যে প্রথমে আমরা সবসময় করবো হচ্ছে যে আমরা সেন্টার অফ প্রেশারটা আমরা বের করে নেবো সবসময় মানে হচ্ছে এক্স পি ওয়াই পি এটা বের করে নেব তো আমরা ওয়াই পি ফর্মুলা কি জানি এটা হচ্ছে এই তো এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা প্রথমে হচ্ছে আমার সেন্টার অফ প্রেশারের ওয়াই এর যে একটা কোর্ডিনেট সেটা আমরা বের করে নেব তো এটা বের করার জন্য আমার আবার কি লাগবে এখানে আমার সাব ক্যালকুলেশন করতে হবে কিছু সেটা আমি প্রথমে হচ্ছে কি সেন্ট্রয়েড বের করতে হবে মানে এই যে এটা কিন্তু সেন্ট্রয়েডের লোকেশন সো প্রথমে সেন্ট্রয়েড বের করতে হবে আমাকে জ্যামেট্রিক জিওমেট্রিক শেপ থেকে দুই নম্বর যেটা আমরা করবো হচ্ছে বি নম্বরে আর আমার এরিয়া বের করতে হবে অবশ্যই এরিয়া ক্যালকুলেশন করতে হবে সি নাম্বারে বলতে পারি হচ্ছে আমার এই যে সেকেন্ড মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া এটা বের করতে হবে মানে আই উইথ রেসপেক্ট টু সেন্ট্রয়েড এই জন্য আগে সেন্ট্রয়েড আমাকে বের করে দেবে সেন্ট্রয়েডের রেসপেক্টে আমার আইটা বের এই তিনটা ক্যালকুলেশন করতে হবে এটা বের করতে গেলে দুই নম্বর যেটা আমরা বের করবো দুই নম্বর স্টেপে সেটা হচ্ছে আমার যে হাইড্রোসিটিক ফোর্সটা আছে এফ এটা ফর্মুলা কি এটা ফর্মুলা আমরা জানি হচ্ছে গামা এইস ওই আর ইয়া হবে তারপর হচ্ছে কি এরিয়া টোটাল এরিয়া তো এটা বের করবো আমরা তো এখানে সব কিছু মোটামুটি এখানে আগে থেকে বের হয়ে যাবে সো এটা আমরা বের করা খুব ইজি হয়ে যাবে তিন নাম্বার স্টেপে যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো একটা বিভিন্ন বিভিন্ন কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করবে সো ধরে আমরা দেখেন এখানে হিন্স দেওয়া আছে সো এরকম যে হিন্স দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এই হিন্সের রেসপেক্টে আমরা ইয়া নিব মোমেন্ট নিব তো এই মোমেন্টকে আমরা জিরো ধরে আমরা ক্যালকুলেশন করে বাকি যে সকল প্যারামিটার আমরা চাইছে যেমন এক্ষেত্রে আমরা পি চাইছে তো এ ধরনের বিষয়গুলোকে আমরা ক্যালকুলেশন করব ঠিক আছে তো সবসময় আমরা এই তিনটা প্রসেস কিন্তু সব সময় আমরা ফলো করবো মানে তিনটা যে আমার আসলে আমরা এই এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে এই তিনটা প্যারামিটার নিয়ে আসলে মূলত আমরা ডিস মানে কনসার্ন থাকে একটা হচ্ছে তার সেন্টার অফ প্রেশার হাইড্রোস্টিক ফোর্স আর এখানে বিভিন্ন রকম যে আমরা এটা এটা অ্যাপ্লাই করে আমরা আরও বিভিন্ন রকম যে আমার প্যারামিটার আছে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করি তো এখন যদি আমরা এখানে বিষয়টা বুঝতে চাই তা আমি বললাম যে এটা হচ্ছে এই যে এটা কিন্তু হচ্ছে আমার সাইড ভিউ সাইড থেকে দেখতে চাই সাইড থেকে দেখলে আমরা যে কোনো কিছুকে কিন্তু একটা জাস্ট খালি একটা লাইনের মতো মনে হবে বাট এটা কিন্তু একটা ট্রায়াঙ্গুলার গেট ট্রায়াঙ্গুলার শেপে সেটা আমরা টপ ভিউ এখানে এখানে আঁকে নিচ্ছি তো আমরা এটা ধরছি হচ্ছে ওয়াই এক্সিস আর এই যে জিরো পয়েন্ট এখান থেকে এইদিকে ধরছি হচ্ছে আমার এক্স এক্সিস তো যেহেতু আমরা এই ভিউটা এখানে আনছি সো এখানে আমার কিন্তু এই এটা হয়ে গেছে এক্স এক্সিস এই যে শূন্য আমি দেখ এটা কিন্তু জিরো মানে পয়েন্ট এখানে জিরো পয়েন্ট সো এটা হচ্ছে আমার এক্সিস এখন হয়ে গেছে তো আমরা যদি এখন দেখানোর চেষ্টা করি এটা হচ্ছে সেন্টার আমি আগে থেকে ইয়ারা করে রাখছি তো এখন যদি আমরা চিন্তা করি যে সেন্টার অফ প্রেশারটা কি সেন্টার থেকে আর একটু এদিকে হবে সো ধরে যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার সেন্টার অফ প্রেশার এটাকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করি আর সেন্টারকে জি দ্বারা প্রকাশ করি ঠিক আছে তো এই তো আমরা জানি ট্রায়াঙ্গুলার শেপের সেন্টার মানে আমরা যদি প্রথমে আসি যে আমরা কী বের করব এগুলো বের করবো তো এগুলো বের করার জন্য কি প্রথমে সেন্টার বের করতে হবে এরিয়া বের করতে হবে আই বের করি এগুলো বের করে নিতে হবে আমরা সো আমার এখানে এরিয়াটার শেপটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার শেপ সো ট্রায়াঙ্গুলার শেপের ক্ষেত্রে আমার সেন্টার কোথায় থাকে বেস থেকে কিন্তু ওয়ান থার্টে থাকে ওয়ান থার্ড ডিস্টেন্স সো এটা যদি তিন মিটার হয় হাইটটা তো বেস থেকে ওয়ান থার্ড মানে হচ্ছে আমার যদি আমরা এ পাশ থেকে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু
তাহলে ওয়াই ড্যাশ পাইলাম সেন্ট্রয়েড এর একটা লোকেশন পাইলাম তো একটা লোকেশন কেন পাবো তো একটা লোকেশন আমার তো এক্স দর কেন পাবো তো আমরা এটা ধরেই থাকি কারণ অনেক সময় সাধারণত আমরা এক্স মানে এক্স পি এবং সরি ওয়াই পি এবং ওয়াই এটা কিন্তু নির্ণয় করলে বাকিটা আমাদের হয়ে যায় তো বের করতে হয় আমরা এখানে বাকি রিলেশনগুলো ইউজ করে আমরা কিন্তু মানে এক্স ড্যাশ এটা বের করে ফেলতে পারি সো আমার এখানে দরকার নেই যেন আমি এটা করতেছি না ঠিক আছে যদি দরকার হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এক্স বার যেটা সেটা বের করে ফেলবো মানে সেন্ট্রোয়েটের লোকেশন যেটা এটা তো এরপর কী করতে হবে আমাকে এরিয়া বের করতে হবে সো আমার এটা যদি ট্রায়াঙ্গুলার শেপ তো এরিয়ার আমরা ফর্মুলা কি জানি যে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা সো এরিয়া হচ্ছে আমার হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি কত আমার দুই মিটার উচ্চতা কত এখানে তিন মিটার সো আলটার দুই মিটার কাটা থাকলে কত থ্রি সো থ্রি মিটার স্কোয়ার তো এরিয়া পায় গেলাম আমরা তারপরে কি আমার হচ্ছে সেকেন্ড মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া যেটা আই সরি সেকেন্ড মোমেন্ট অফ এরিয়া সো এটা এখন বের করি আমরা এটা কীভাবে বের করবো তো এটা বের করার জন্য আমাদের এই যে শেপের উপর ডিপেন্ড করবে এই ফর্মুলা যে এটা হচ্ছে আমার একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ তো ট্রায়াঙ্গুলার শেপে আমার কিন্তু এখন যে আমার এটা কিন্তু জিয়ের এই যে আমার আই বার এটা কিন্তু হচ্ছে আমার সেন্ট্রোয়েটের রেসপেক্টে মানে হচ্ছে ব্যাপারটা এমন যে আমি এটার যেহেতু আমি এটার মানে এই যে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে আমরা কিন্তু মোমেন্ট নেব এর আগে আমরা যখন ক্যালকুলেশন করে দেখছি যে এক্সক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট সো এক্সক্ষের পাড়ালি আমার সেন্ট্রয়েড বরাবর একটা এক্সিসের সাপেক্ষে আমাকে এটা সেন্ট্রয়েড বরাবর যে আমার এই বরাবর কিন্তু আমার আইটাকে আই বার যেটা এটা কনসিডার করতে হবে সো আমরা একটু যদি এটাকে এভাবে ড্র করি একটা ত্রিভুজ এটা হচ্ছে বেস আর এটা হচ্ছে তার হাইট যদি এইস হয় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে সেন্ট্রয়েড তো সেন্ট্রয়েড হবে কি অবশ্যই এইচ ভাগ থ্রি হবে তো এরকম যদি হয় তো আমার এটাকে সেন্ট্রয়েড বরাবর একটা এক্সিস এর সাপেক্ষে যদি আমি সেকেন্ড মোমেন্ট অফ এরিয়া নেই তাহলে বেসের এটা কি এই এক্সিসটা কিন্তু বেসের পাড়াল হচ্ছে বেসের পাড়াল এবং যদি হাইট এরকমভাবে এভাবে হয় দেখো যে আমি যেভাবে ড্র করি ঠিক এভাবে যদি হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমার এটা আই লিখতে পারি হচ্ছে এরকম ওয়ান বাই বি এইচ কিউব এভাবে আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে তো এভাবে সো সেম জিনিস আমরা এখানে যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে এখানে আই কত আসবে তাহলে ওয়ান বাই থার্টি সিক্স বি কত আমার বি হচ্ছে কিন্তু আমার টু মিটার সো টু আর এখানে এইচ কত হচ্ছে আমার থ্রি সো থ্রি কিউব তো এটা হিসাব করলে যা আছে সেটাই তো আমরা একটু হিসাবটা করে নেই একটু ক্যালকুলেটারের হিসাবটা করে নেই সেটা হচ্ছে কত হবে ওয়ান বাই থার্টি সিক্স আচ্ছা ওয়ান ভাগ হচ্ছে আমার থার্টি সিক্স টাইমস হচ্ছে আমার টু টাইমস হচ্ছে থ্রি কিউব রাইট সো সব কিছু থ্রি বাই টু আসে সব কিছু মিলে এটা ভ্যালু আসা হচ্ছে আমার থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু আসে মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসলে এটা কী হবে মিটার টু দি পাওয়ার ফোর আসবে এক একটা ঠিক আছে এই তো আমি সব ভ্যালুগুলো পেয়ে গেলাম এখন সেকেন্ড স্টেপ আমার হচ্ছে ফোর্স ক্যালকুলেশন করা ক্যালকুলেটার রাখি তো এখন আমার সেকেন্ড কাজ হচ্ছে ফোর্সটা ক্যালকুলেশন করা তো এগুলো আমি একটু মিশিয়ে দিই ফোর্স ক্যালকুলেশন করি আমরা তো এখন ফোর্স ক্যালকুলেশন করবো কীভাবে তো আমরা আচ্ছা এখানে ফোর্সটা দেখাই দিই আমরা যে আমার এখানে যে সি বরাবর ফোর্সটা কাজ করবে তাহলে এই পয়েন্টে কাজ করবে হচ্ছে আমার ফোর্সটা এফ সেন্টার অফ প্রেশার বরাবর হচ্ছে ফোর্স কাজ করবে এটা হচ্ছে আমার সিজি আচ্ছা সব দেখানো যাচ্ছে এখানে মোটামুটি তো এখন যাই হোক আমার ফোর্সটা ক্যালকুলেশন করি তো ফোর্সের ফর্মুলা কি যে এফ ইজিক্যাল টু হচ্ছে আমার গ্যামা এইচ বার এ তো এইচ বার কত দুঃখ হবে এইচ বার কিন্তু হচ্ছে এই যে এই লোকেশনটা তো এটা হচ্ছে আমার এইচ বার এই যে তাহলে এটা যদি আমরা চিন্তা করি ওয়াই তাহলে এটা কীভাবে লিখতে পারি আমরা যে ওয়াই সাইন ফাইভটি থ্রি এই যে এখান থেকে এই ত্রিভুজ থেকে লিখতে পারতেছি তো এ তো সব ভালো বসাই দিই গ্যামা কি নাইন এইট ওয়ান জিরো সাইন ফিফটি থ্রি যেটা মান হয় সেটাই ওয়াই কত হচ্ছে সেভেন সো সেভেন সাইন ফিফটি থ্রি রেখে দেয় এক আপাতত এরিয়া হচ্ছে আমার কত পাইছিলাম থ্রি সো থ্রি সো এখন এটা একটা আমরা ক্যালকুলেশন হাতে ক্যালকুলেটার হাতে নেই ক্যালকুলেটার নিয়ে করে ফেলি কি নাইন এইট ওয়ান জিরো তারপর হচ্ছে কি সেভেন টাইমস হচ্ছে আমার সাইন ফিফটি থ্রি সাইন ফিফটি থ্রি টাইমস হচ্ছে আমার থ্রি ওয়ান সিক্স ফোর ফাইভ ওয়ান সিক্স ফোর ফাইভ টু সিক্স পয়েন্ট নাইন জিরো ওয়ান ফোর এরকম একটা আছে ওয়ান সিক্স ফোর ফাইভ টু সিক্স এত এটা কি ভ্যালুর নিউটন হবে 
সো নিউটন তো আমরা ফোর্সের ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম তো এখন তো আমরা ফোর্স পেয়ে গেলাম তাহলে এখন এটা কিন্তু পেয়ে গেছেন থার্ড স্টেপে আসি এখন দুই স্টেপ শেষ আমার তো এখন থার্ড স্টেপে আসি তো জেনে লেখলে বিষয়ে একটু তো এখন এগুলা তো আবার আচ্ছা এগুলো দরকার নেই বিষয় দিই আমরা জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা মনে রাখি যেটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ছিল এরিয়া হচ্ছে থ্রি এটা সেভেন মনে রাখি থ্রি সেভেন আর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সো এখন আমরা যদি হিঞ্জের রেসপেক্টে আচ্ছা এটা এটাকে করার জন্য আমাকে একটা ফেব্রুয়ারি ডায়গ্রাম আগে ড্র করতে হবে ফেব্রুয়ারি ডায়গ্রাম যদি ড্র করতে চাই তাহলে কেমন হবে তো এটা যদি চিন্তা করি এখানে তো এরকম হবে মোটামুটি তারপরে এই যে আমার হিঞ্জ যে কী থাকে দুটো সাপোর্ট থাকবে সো একটা যদি আমরা এফ এক্স সরি ভি এক্স বলতে পারি না এক্স তো না এক্স তেদিকে না সো এটা ভার্টিক্যাল একটা হবে হরিজেন্টাল বরাবর সো এফ এইচ একটা থাকবে আর এই যে এখানে একটা ফোর যেটা এফ এটা থাকতেছে আমার তারপরে কি থাকতেছে হচ্ছে আমার এখানে পিটে থাকবে সো এই হচ্ছে আমার মোটামুটি ফেব্রুয়ারি ডায়গ্রাম তো চিন্তা করি আমরা বস্তুটা ঠিক আছে তো এখন আমরা একটু কিন্তু এখানকার এটা ভ্যালুটা সব বের করছি বাট ওয়াইফিটা কিন্তু বের করে নেই তো এটা আমরা এখন বের করে নেই ওয়াইফিটা সো ওয়াইফি কি হবে তো ওয়াইপি হবে আমার ওয়াই ড্যাশ বার হচ্ছে কি আই নিচে হচ্ছে আমার এ ওয়াই ড্যাশ সো এটা ওয়াইপিটা বের করে ফেলি আমরা যেটা সেভেন ছিল প্লাস এখানে আই এর ভ্যালু কত পাইছিলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পাইছিলাম আমরা এরিয়া হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে সেভেন তো হিসাব করলে কত আসে একটা আমরা দেখি হিসেব করলে আচ্ছা এটা আমরা ইয়ার ভ্যালুটা মনে রাখি ফোর্সের ভ্যালুটা এটা ফোর্সের ভ্যালুটা একটু মনে রাখতে হবে কারণ এটা আমরা ভুলে যেতে পারি তো ওয়ান সিক্স ফোর ফাইভ টু সিক্স পয়েন্ট নাইন জিরো এতটুকু মনে রাখলেই হবে নিউটন এটা কিন্তু ছিল ওই যে এফটার ভ্যালু এই যে এফের ভ্যালু ঠিক আছে সো এখন যদি আমরা এটার ভ্যালুটা বের করে তাহলে কত হয় সেভেন প্লাস হচ্ছে আমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেন হচ্ছে কত তিন সাথে একুশ তাহলে আস্তে আস্তে আমার সব কিছু মিলে সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান তাহলে এটার ভ্যালু পাচ্ছি হচ্ছে আমরা জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সব কিছু মিলে কী আছে সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান তাহলে কিন্তু একটু খেয়াল করি আমার সেন্ট্রয়েড ছিল সেভেন তার থেকে একটু বেশি খেয়ালি জিরো পয়েন্ট সরি জিরো জিরো সেভেন জিরো সেভেন জিরো সেভেন ওয়ান মানে খুবই কম একটু খালি এদিকে আসবে ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা চিন্তা করি যে আমার আসলে এই আচ্ছা এরকম থাক মোটামুটি দরকার নেই চিন্তা যদি পরে করি আগে আমরা যেটা দরকার সেটা করি সো ওয়াইপি কত পাইলাম আমরা সো ওয়াইপি ভ্যালু এখানে এখানে লিখে নিই আমরা সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান আর এফ পাইছি এফ তো এখানে একটা সমস্যা নাই আর এ টে সব এগুলো মনে আসে সমস্যা নাই তো এখন আমরা এই যে এই হিন্সের রেসপেক্টে এটা অ্যাপ্লাই করে ফেলি এখানে সো আমরা যদি এই হিন্সের রেসপেক্টে মোমেন্ট অ্যাপ্লাই করি সো মোমেন্ট হিন্স জিরো হবে সো এটা তো সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে এখানে যদি চিন্তা করি এফ তাহলে এফ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ সো পজিটিভ সো এফ টাইমস এখানে ডিসটেন্সটা কত হবে আমার যে সি ওয়াইপি ওয়াইপির কিন্তু আমরা পাইছি হচ্ছে কত যে ওয়াইপির পাইছি হচ্ছে আমরা ভ্যালু পাইছি হচ্ছে এই পুরো এখান থেকে পাইছি সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান তো এখানে হচ্ছে সেভেন তো এর ডিসটেন্স কত তো জিরো সেভেন ওয়ান হলো তো সব কিছু মিলে যদি এখান থেকে চিন্তা করি এখান থেকে ডিসটেন্স কত আমাকে যদি এই ডিসটেন্স দরকার হবে তাহলে এই ডিসটেন্সটা কিন্তু হচ্ছে আমার যদি চিন্তা করি যে আমার কত হবে এটা পুরো টোটাল থ্রি তাহলে হচ্ছে এইটুক কিন্তু হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান হচ্ছে সো টু পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান হচ্ছে এই ডিসটেন্সটা ঠিক আছে তো এফ টাইম এই ডিসটেন্স হচ্ছে কি থ্রি মাইনাস এ পুরোটা হচ্ছে থ্রি আর এটুক হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান তাহলে বিয়োগ করে দিলাম তারপর হচ্ছে আমার পি ফোর্স পি ফোর্স তাহলে কী হচ্ছে স্যার সরি এফ ফোর্স কিন্তু ক্লক ওয়াইজ ঘোরাচ্ছে সো নেগেটিভ পি হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ সো পজিটিভ সো পজিটিভ পি টাইমস টু থ্রি এই যে কালটু হচ্ছে শূন্য সব কিছু মেলে তো এখন যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি পাবো এখানে সব ভ্যালু জানি এক জানি এখানে সব দেওয়া আছে তাহলে পি যে কালে কত হচ্ছে আমার যে এখানে হিসাব করে তাহলে জিরো পয়েন্ট কত আসে থ্রি আচ্ছা এর পরে হিসাব করি আমরা এফের ভ্যালু বসাই দিই ওয়ান সিক্স ফোর ফাইভ টু সিক্স পয়েন্ট নাইন জিরো বলতে পারি গুণন হচ্ছে কত গুণন হবে এখানে একটা আমরা মিশাই দিই এফে এফে এসে বুঝতে এসে আমরা আচ্ছা এফে এসে এখানে দেখা দিই গুণন হচ্ছে আমার থ্রি মাইনাস এত এটা সব হিসাবটা করে নেই কত আসে আমরা এখন এত বড়টা না বসে তাহলে হচ্ছে আমার থ্রি মাইনাস তাহলে আসে হচ্ছে কি করলাম থ্রি মাইনাস কত এখানে 
मोटामुटी कत आ घामेसि ख्याल थ्री সো জিওমেট্রি থেকে আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি সো এক্সপি কত আসে হিসাব করলে তাহলে এটা তো হিসাব না এখানে তো হ্যাঁ তাহলে সম্ভবত 69 এর কিছুটা আসবে আমি একটু হিসাবটাও কনফার্ম হয়ে নেই সেটা হচ্ছে 2.071 ভাগ সরি 2.0071 ভাগ হচ্ছে 3 আসে হচ্ছে আমার হ্যাঁ 69 ঠিক আছে তো এটা মিটার তাহলে আমরা সবকিছু পেয়ে গেলাম তাহলে বসাই দিই সব এখন সব একটু সামারাইজ করি আসলে বেশ অবসলো হয়ে গেল কারণ এই বললাম গরমের জন্য তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে এক্স পি এটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কত পাইলাম এটা পাইলাম হচ্ছে আমরা এক্স পি পাইলাম হচ্ছে জিরো দশমিক ছয় নয় এগুলো পরে তারপর হচ্ছে কত দশমিক হচ্ছে ওয়াই পাইলাম হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান তাহলে একটা ভ্যালু এখানে পেয়ে গেছি আর হচ্ছে আমার পি পি কত পাইলাম যে পঞ্চাশ দশমিক নাইন ফোর এইট কিলো নিউটন তো এই দুটোই কিন্তু আমার আনসার রাইট এই দুটি আমার বের করতে দরকার ছিল সো এই দুটোই হচ্ছে আমার আনসার তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি যে কীভাবে সলভ করি আমি একটু সামারাইজ করি সামারাইজটা হচ্ছে এই এই ধরনের আমাদের ইনক্লাইন্ট প্লেনের আমার কোনো একটা প্রবলেম সলভ করতে বলে হাইড্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের মাধ্যমে তো প্রথম কাজ হচ্ছে আমার এখানে এদের সেন্টার অফ প্রেশারের লোকেশন বের করা এটা করার জন্য আমাকে কী করতে হবে প্রথমে সেন্ট্রয়েডটা বের করতে হবে জিওমেট্রিক শেপের যেটা আমার যে সার্ফেসে যা থাকবে সেই সার্ফেসের সেন্ট্রয়েড বের করতে হবে তারপরে কি এরিয়া তারপর হচ্ছে আমার এরিয়ার মুমেন্ট বের করতে হবে সেকেন্ড মুমেন্ট তারপর হচ্ছে আমার হাইড্রোস্টিক ফোর্স যেটা সেন্ট্রয়েডের রেসপেক্টে যেটা আমরা হাইড্রোস্টিক বের করি সেটা বের করবো তারপর হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা যেভাবে কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে বাকি যে আমাদের প্যারামিটার থাকবে সেটা আমরা সলভ করবো সো এই তিনটা স্টেপে কিন্তু আমরা স্টেপে আমরা এই ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করবো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি সবাই ভালো থাকি আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ